Everybody, how are you doing today? みなさんいかがお過ごしでしょうか一緒に英語力情報力アップしていきましょう。今日の学習テーマはこちら。今画面に映っているこのテーマを使いながら私たちの英語力、そして情報力、どんどん上げていきたいと思います。まずはじめに字幕を見ながらこのニュースの概要、アウトラインとらえていきましょう。次に、字幕を使いながら難しい単語や表現をしっかりと覚えて単語力表現を増やすとともに内容もしっかり理解して情報力を一緒に上げていきましょう。3番目は、字幕なし、英語のリスニングだけでしっかりと理解できるのか、リスニング力アップしていきたいと思います。4番目は、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力を上げていくために、お手本の英語を真似しながらそして発音アクセントどこに特徴があるのかポイントを捉えながら原稿を音読して実際に英語をたくさん楽しく話してスピーキング力どんどんアップしていきましょうそしてまとめ Google 自動翻訳を使ってスピーチ力アップしていきたいと思います今回のテーマからどんな情報を得てそしてどんなことを感じたのか自分の言葉自分の英語で相手に伝える実践的な英語力一緒にどんどん伸ばしていきましょうリスニングクイズ1問用意してみました今画面に映ってるこのリスニングクイズの答えもしっかりと聞き取れるように集中して見ていきましょうそれでは今回のテーマを使いながら英語力、そして情報力一緒にどんどん上げていきましょう。英検級家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるな、楽しいな、なんて思ってた方は、ぜひチャンネル登録、高評価、英語を学習しているお友達がいる方は、この英検級家事チャンネル、お友達へのシェアなんかも、ぜひよろしくお願いいたします。よろしく頼む。それでは早速、今回の学習進めていきましょう。Let's get it started! それではこの NHK ニュース右側の英語字幕とともに確認して内容を捉えていきましょう。Let's check this news. And foreign visitors are back in Japan and putting more money into the economy than ever before. Their spending hit a quarterly record backed by a sharp recovery in arrival numbers and the weaker yen. Preliminary figures from the Japan Tourism Agency shows that、uh, overseas travelers spent nearly 1.4 trillion yen, or about $9.3 billion, in the July to September period. Officials say average spending per person was roughly $1,400. Data released by the Japan National Tourism Organization reinforced the picture. It estimates the number of foreign visitors in September stood at 2.18 million. That's close to the level in the same month in 2019 before. The pandemic. But this means there are renewed discussions on the issue of over tourism. The government has compiled fresh measures to deal with it. The concentration of visitors at popular sightseeing spots is inconveniencing local residents and choking public transportation networks. Littering and disruptive behavior are also problems. The measures are expected to include added fees for using trains at the busiest times and efforts to point tourists to less crowded routes. Officials also plan to charge taxes or fees for visiting certain tourist spots. About 20 areas nationwide are to be subject to the new measures. どうでしょうかこのニュース数字番組で確認してみましたけれどもニュースの内容そしてリスニングクイズですね What is referred as one of the problem related to the increasing number of foreigners visiting Japan? 日本を訪れる外国人の数がどんどん増えていくことにつれて関連してですね One of the problem 問題の一つどういうことが言及されていたでしょうかということですねえー、本当にですね、周りを見渡してもですね、大阪、京都、東京、山梨、どこに行っても外国人だらけということで、まあ、外国の方がですね、日本で使っていってくれるお金、過去最大、そしてですね、えー、訪問客の数もそれ、えー、もちろんですね、まあ、コロナ前ぐらいの水準に戻ってきているということですけれども、いいことばかりではないという、このニュースを使って私たちの英語力と情報力アップしていきましょう。右側の原稿を使いながら。難しい単語や内容
確認して、情報力アップ、英語力アップしていきたいと思います。では、見ていきましょう。And the foreign businesses are back in Japan and putting more money into the economy than ever before. ということで、えー、日本を訪れる外国人が帰ってきて、そしてですね、これまでにないぐらい、えー、お金を使ってくれるということですね。They're spending, they're spending hit a quarterly record backed by a sharp recovery in arrival numbers and the weaker yen. ということで、円安、そして日本に訪問する外国人の数がですね、えー、この四半期で最も多くなっているということです。では、ここチェックしておきたい単語、表現ですけども、特に難しい単語ないですね。クォータリーっていうのは四半期っていうことですね。まあ、12ヶ月を読んで終わった。3ヶ月ということですね。四半期ということ。3ヶ月に一度。さあ、では、ここ見ていきましょう。Preliminary figures from Japan Tourism Agency show that overseas travelers spent nearly 1.4 trillion or about 9.3 billion dollars in the July to September period. ということで、Preliminary figures, 速報値ですね、えー。日本観光局の速報値によると、この、えー、July to September, 789ですね。7月から9月の間に外国人が日本で使ったお金、なんとトリリオンは超ですから、1.4 兆円近くになっていると。マイアスですので、ドルにすればですね、ビリオンは10億ですから、93億ドルぐらい、この3ヶ月で使ってくれるということですね。オフィシャルズ say average spending per person was roughly $1,400. ということで、1人当たりですね、だいたい平均で外国人の方が使うお金というのはですね、1,400 ドルだということです。データリリースバイザジャパンナショントリーズムオーガナイゼーションリインフォースピクチャー。It is made the number of foreign visitors in September stood at 2.18 million as close to the level in the same month in 2019 before the pandemic. ということで。日本の環境、えー、局からですね、リリースされたデータによると、えー、なんと9月だけでですね、一月で、なんと外国人、日本を訪れている外国人の数がですね、ミリオンも100万ですから、218万人になっているということで、コロナパンデミック前の2019年、ほぼ同水準まで、まあ、外国人の方が日本に帰ってきてきて、帰ってきているというかですね、観光に来ているということです。じゃあ、ここ、えー、見ておきましょう。単語表現ですね。プレリミナリフィギュアスというのは、速報値ということですね。えー、そして、他難しい単語表現、どうでしょうか。か特にないですかね。リインフォース。これ見ておきましょう。リインフォース。評価するっていう意味ですね。リインフォース。えー、これに出してみましょう。リインフォース。えー、ちょっと調子が悪いですね。グーグル。リインフォース。リインフォース。評価するですね。覚えておきましょう。ここで使われてますね。リインフォースのピクチャー。えー、見通しを強化している。何の見通しかというと、訪日外国人の数の伸びですよね。すごいですよね。1ヶ月で218万人も日本に入ってきているんですから、もう年間10人をかけるとですね、まあ2000万人近く、まあ、もっとですね、3000万人近くになるのかなっていう感じですよね。ちなみにタイはですね、コロナ前は、年間4000万人がタイに訪れてたっていうことで、日本以上のですね、オーバーツアリズムになっているかもしれません。では次見ていきましょう。but ですね。逆説の接続詞。but this means there are renewed discussions and issues of the over tourism. そうですよね。嬉しいことばかりではなくて、オーバーツアリズム。来すぎだということで、オーバーツアリズム問題を議論しなければならないということです。The government has compiled fresh measures to deal with it. The concentration of visitors in popular sightseeing spot is inconvenience, local residents and choking public transportation networks. ということで。えー、日本政府ですけれども、これに対応するために新しい施策をですね、今、コンパイルでまとめているということです。えー、なぜならばですね、外国人法、えー、外国人の方がですね、ポピュラースポット、サイドシングスポット、まあ、人気の観光地にですね、まあ、集中をするということで、そこで暮らしている地元の人たちにですね、非常に不便を敷いている。そして、まあ、公共交通機関なんかもですね、外国人の方がたくさん乗るので、長期の、まあ、詰め込み状態ですよね。まあ、全然余裕がない状況になってきているという、このオーバーツアリズムの問題があるということです。さあ、ここ。皆さん、リスニングクイズ覚えてましたでしょうかどんなことが問題の一つとして外国人が増えることによって言及されているかこれは、オーバーツアリズムですね。オーバーツアリズム。So the answer for this listening quiz is one of the problems related to the increasing number of foreigners to Japan is over tourism. 
ですね。もう来すぎということですね。地元の人困っちゃうということです。さあ、ここ、見ておきたい単語表現。renewed。新しくなったということですね。renewed。新しい議論が必要になってきているということですね。compile というのは編集するとかまとめるですね。compile。compile。compile ですね。覚えておきましょう。compile はカタカナでそのまま出ましたけども、編集するとかまとめるっていう意味です。さあ、ポピュラーサイド、サイドスイングスポット。サイドスイングというのは観光スポットですよね。人気のある観光スポットにもう外国人集中する。東京で言ったら浅草、関西で言ったら京都とかですね、嵐山とかですね、まあ大阪の震災橋とかですね、大阪人もすっごい外国人だらけでも海外に来たのかなっていう感じですよね。インコンビニエンスっていうのは、不便。を知って、不便なっていうことですね。インコンビニエンス。ローカルレジデンス。地元の人たち、本当に近くに住んでると大変だと思いますね。まあ、お金を落としてくれるので、商売してる人はですね、ウハウハかもしれませんけれども、一般の、そこで生活している人、電車に乗っても、バスに乗っても、どこへ行っても外国人だらけ。ああ、もう嫌だっていう感じになってるかもしれません。チョーク。締め付ける。首を締めるという意味ですね。チョーク。チョーク。むせさせると出ましたけども、えー、窒息させるとかむせさせるですね。チョーク。チョーク。プロレスが好きな方はチョークスリーパーという技があると思います。首を絞めるやつですね。チョークスリーパーのチョーク。チョーク。覚えておきましょう。さあではですね、見ていきたいと思います。どんな問題があるのか。ブリッ i n g and disruptive behavior are also problems ということで、これポイ捨てですね。えー、そしてですね、ディスラプティブビヘイビア。まあ、暴力行為というか、破壊的な行為も問題になるときがあるということですね。これチェックしておきましょう。発音ですね。ポイ捨てってどんな発音なんだろう。littering and disruptive behavior are also problems.littering ですね。ポイ捨て。littering and disruptive behavior。迷惑行為もまた問題になっていると。littering and disruptive behavior are also problems.littering。覚えておきましょう。ポイ捨てって littering っていうんですね。迷惑行為、disruptive behavior ですね、えー。こういうことをする外国の方もいるということです。The majors are expected to include added fees for using trains at the busiest times and efforts to point tourists to less crowded routes ということで、どんな対策、日本政府今考えているかというとです,言うとですね、えー、追加の費用ですね。人気の観光地でもらったりとか、あと、忙しい時間に公共交通機関,機関を乗るときはですね、追加費用もらうとか、えー、まあ、混んでないところにですね、観光客を誘導するルートを設けるとか、こういうことを考えてるわけですね。まあ、代表的な、あの、最近のニュースだと、イタリアのベネチアでしたかね。あそこ、観光客が入るときに5ユーロぐらい。追加でお金をもらうという政策ですね。もうベネチアもですね、まあオーバーサイズ問題に直面していて、も地元の方が悲鳴を上げているというニュースがありました。オフィシャルズ、オフィシャルプラントチェージタクシーズオフィスフォービスティングサニトライススポーツ、エバーツ、20エアリーズネションワイドアトゥビサブジェクトゥダニューメジャーズということで、この部分ですね、えー、追加料金を人気の観光スポットでは入園料もらう、入場料もらうということで、大体20箇所ぐらいですね、日本で、えー、この追加料金をもらうという新しい方策の b e s u b j e c t to 対,対象となっているところがあるということですね。まあ、20箇所ぐらいですね。えー、では、ここ、覚えておきたい単語や表現をチェックしていきましょう。Littering、ポイ捨てですね。Littering、えー、Disruptive Behavior、迷惑行為でしたね。そして他どうでしょうか。えー、他ですね。less っていうのは少ないということですね。less clouded routes。より混んでいない、えー、そのルートにということですね。less clouded routes。空いているところということですね。さあ、他難しい単語や表現特にないでしょうか。be subject to。対象となるということですね、えー。この追加料金をもらうという場所に指定されそうなところが20カ所ぐらいあるということですね。さあ、20カ所でいいのかどうか。ここの20カ所に入らなかったですね、えー、地方とかですね、いろんな場所がですね、文句言いそうですよね。いや、うちも入れてくださいよ、そんなの。ということで。さあ、では、このニュースからですね、情報、そしてしっかりと単語、得ることができました。情報力アップ、英語力アップですね。では、3番目
。字幕なしで、もう一度この NHK ニュース見てみましょう。右側の字幕を隠して、今度は英語のリスニングだけでしっかりと内容を理解できるのか、しっかり集中して見ていきましょう。リスニング力アップ、情報力アップ、単語表現力アップしていきたいと思います。Let's try to understand every details of this news, but this time only listening English without English subtitles. Let's try it. And foreign visitors are back in Japan and putting more money into the economy than ever before. Their spending hit a quarterly record, backed by a sharp recovery in arrival numbers and the weaker yen. Preliminary figures from the Japan Tourism Agency show s that、uh, overseas travelers spent nearly 1.4 trillion yen, or about $9.3 billion, in the July to September period. Officials say average spending per person was roughly $1,400. Data released by the Japan National Tourism Organization reinforced the picture. It estimates the number of foreign visitors in September stood at 2.18 million. That's close to the level in the same month in 2019 before. The pandemic. But this means there are renewed discussions on the issue of over tourism. The government has compiled fresh measures to deal with it. The concentration of visitors at popular sightseeing spots is inconveniencing local residents and choking public transportation networks. Littering and disruptive behavior are also problems. The measures are expected to include added fees for using trains at the busiest times and efforts to point tourists to less crowded routes. Officials also plan to charge taxes or fees for visiting certain tourist spots. About 20 areas nationwide are to be subject to the new measures. どうでしょうか字幕なしでしっかり聞き取れましたでしょうか英語と一言で言ってもたくさんいろんな種類ありますので、いろんな英語を聞いて、その英語のスピード、アクセント、発音リズムに慣れてリスニング力アップ。そして関連する単語表現も覚えながら単語力表現力アップ。そしてもちろんですね、こういった最新ニュースから今どんなことが起きていて問題があるのか、どんな状態になっているのか、情報力もアップしていきましょう。ここまでは、インプットの練習してきました。次から4番目、アウトプット練習。まずはですね、英語を話して、音読をして、しっかりとスピーキング力を高めていきましょう。日本人、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、日本に住んでいるとなかなか島国でですね、外国人と実際に英語を話す機会というのはないと思いますので、家で気軽にできる音読練習なんかをしながらですね、常日頃から英語を話す練習をして、口を英語を話すことに慣れさせておいてですね、スピーキング力アップしていきたいと思います。やり方ですけれども、左側の上手な NHK ワールドキャスターの英語部分部分聞いてですね、音の特徴、発音の特徴を捉えて、その後右側の原稿を一緒にしっかり声に出して音読していきましょう。視聴者の皆さんも声が出せる方はぜひ一緒に声出してみてください。では、Let's try to speak in English out loud to try to become a fluent English speaker.Let's practice speaking in English. それでは音読しながらですね、内容も捉えながら、スピーキング力アップ、情報力アップしていきましょう。Let's try it. And foreign visitors are back in Japan and putting more money into the economy than ever before. Their spending hit a quarterly record, backed by a sharp recovery in arrival numbers and the weaker yen. この部分、今のお手本を真似しながら音読いきましょう。And the foreign visitors are back in Japan and putting more money into the economy than ever before.They are spending hit the quarterly record, record backed by a sharp recovery in arrival numbers and the weaker yen. では次ですね、えー。この部分、少し長いですけども、しっかり聞いて、音の特徴、発音の特徴を捉えて、その後しっかりお手本を真似して、英語を話して、スピーキング力、情報力アップしていきましょう。Preliminary figures from the Japan Tourism Agency show s that、uh, overseas travelers spent nearly 1.4 trillion yen, or about $9.3 billion, in the July to September period. Officials say average spending per person was roughly $1,400. Data released by the Japan National Tourism Organization reinforced the picture. It estimates the number of foreign visitors in September stood at 2.18 million. That's close to the level in the same month in 2019 before. Preliminary figures from the Japan Tourist Agency show that overseas travelers spent nearly 1.4 trillion yen, or about $9.3 billion, in the July to September period. Officials say average spending per person was roughly $1,400. 
data released by the Japan National Tourism Organization reinforced the picture. It estimates the number of foreign visitors in September stood at 2.18 million, as close to the level in the same month in 2019 before the pandemic. Let's see the snack on over with the show. But this means there are renewed discussions on the issue of over tourism. The government has compiled fresh measures to deal with it. The concentration of visitors at popular sightseeing spots is inconveniencing local residents and choking public transportation networks. But this means there are renewed discussions on the issue of over tourism. The government has compiled fresh measures to deal with it. The concentration of visitors in popular sightseeing spots is inconveniencing lo local residents and choking public transportation networks. The second one is the first one. The second one is the first one. The second one is the first one. The second one is the Littering and disruptive behavior are also problems. The measures are expected to include added fees for using trains at the busiest times and efforts to point tourists to less crowded routes. Officials also plan to charge taxes or fees for visiting certain tourist spots. About 20 areas nationwide are to be subject to the new measures. Littering and disruptive Disruptive behavior also problems. The measures are expected to include added fees for using trains at the busiest times and efforts to point tourists to less crowded routes. Officials also plan to charge taxes or fees for visiting certain tourist spots. About 20 areas nationwide are to be subject to the new measures. So, how do you think about the new measures? スピーキング力アップ、やはりですね、英語を話す練習をするしかありませんので、まあ、こういった形でですね、お手本を真似しながら話すというのが一つのですね、えー、上達への近道になると思いますので、しっかりとお手本を真似して、えー、英語を声に出して練習していきましょう。じゃあ次はですね、最後をまとめということで、この Google 自動翻訳を使って、自分の英語でですね、このニュースから得た情報、そして思ったことをアウトプット、スピーチしたいと思います。より実践的な練習ですね。自分の思いをまとめて、自分の思ったこと、情報をまとめて、自分の英語でスピーチするという練習ですね。この練習を続けることによって、日本人が苦手と言われている英語のスピーチ力ですね。しっかりと英語を話して自分の思いや情報を伝えるという力がどんどん伸びていくと思いますので、皆さんもぜひやってみてください。やり方、説明します。今画面に映っている Google 自動翻訳。左側の言語を検出するという方を英語に設定して、右側の翻訳を日本語に設定します。そしてこのボタン、音声を聞く、音声入力による翻訳というボタンですけれども、これを押すと青く光ってお話しくださいとされます。そうなったらですね、もちろん英語の学習ですから、英語でこのニュースからどんな情報を得たのか、どんなことを感じたのか、自分の言葉で英語でスピーチしてみましょう。スピーチすると、Google がそのまま聞き取って、左側に英文、右側にはその日本語の翻訳が出ます。スピーチが終わったら、もう一度このボタンを押すと、録音が終わって、右側に音声を聞くというボタンが出ます。次は音声を聞くというボタンを押して、Google が上手に左側の英語、つまり自分のスピーチを音読してくれますので、それを聞きながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、しっかりと自分の英語の発音が伝わっているのか、アクセントが伝わっているのか、使っている単語、文法、そして全体の意味ですね。しっかりとニュースから得た情報を自分の言葉でアウトプット、スピーチできているのかチェックしていきましょう。チェックした後、しっかり伝わっていないところあれば、左側の英語原稿、画面上で修正できますので、正しく修正をする。そしてその後はもう一度 Google の上手な音声を聞いて、最後はですね、スピーキング力アップのために、今度は完璧に伝わるように伝わらなかったところ、特に意識をして発音、アクセントをしてもう一度音読をする。この練習を繰り返すことによって自分の考えや情報をまとめる力、そしてそれを英語で話して相手に伝えるという実践的な英語力、どんどん伸びていきますので、ぜひやってみてください。しかも、ほぼ無料で、ネットがあればほぼ無料で、家で好きな時間に
好きな時に練習ができるという非常に、えー、実践的な英語力をですね、えー、こんな感じで上達できると思いますので皆さんもぜひやってみてくださいポイントは2つありますまず1つ目はスピーチをする前にしっかりとまとめてから話すということですねこれができないと、えー、日本語でもスピーチできませんのでしっかり情報や思いをまとめてからスピーチしましょう2つ目は one point in one sentence 一文があまり長くならずに一文の中にはポイントや思ったことを一つだけ入れるということを心がけてスピーチするといいと思います。一文の中にポイントがいくつもあるとぼやけてしまって伝わりにくくなりますのでできるだけワンポイントインワンセンテンス意識しながらスピーチしてみましょう。それではこのボタンを押して私がこの NHK ニュースから得た情報そして感じたことを自分の英語でスピーチしてみたいと思います。Let's try to speak out my opinion and the information I got from this NHK World News by my own English. Let's try it. I got some very important news from this NHK World News related to the increasing visitors to Japan from overseas. According to this news, the spending by foreigners in Japan is hitting record high, whooping 1.3 trillion Japanese yen between July to September period is recorded as per preliminary data released by Japanese tourism agency. It was so huge number and we Japanese in one way appreciate their behavior and spending in Japan because it push up Japanese economy. The reason behind I think is that one of the reasons is cheap Japanese yen. I think foreigners is feeling that almost every Japanese item such as food and the tourist areas and transportation fees is very cheap because Japanese yen is historically very cheap right now. And when it comes to their numbers of foreign Tourists visiting Japan, it is also an amazing number. Only in September, the number is hitting about 2.19 million, or like that. And the level is already recovering at the same level of pre pandemic in year 2019. But on the other hand, Japanese people are facing a problem called Over tourism. And the Japanese government is now piling up new measures to deal with it. Because I myself personally feel that so many foreigners now surrounding our communities. For example, in Kyoto, in Osaka, in Tokyo. Wherever we go, we see so many foreigners. That is amazing. But on the other hand, According to this news, there is a problem such as littering and disruptive behaviors by foreign tourists. And the Japanese government is thinking about some measures such as additional fees to enter a certain popular sightseeing spot or to add extra fees if they use public transportation at the busiest time. So, this information and the feelings I got from this NHK World News. Of course, welcoming more foreigners to Japan is, in one way, very good things because it boosts up Japanese economy. But on the other hand, we have to think about the matter of over tourism. I think, especially, local residents is annoying and very erupted. Maybe by some behavior by foreign visitors. こんな感じでスピーチするとですね、そのままあこのように英語を聞き取ってくれて、右側には日本語訳が出ています。ですので、次はですね、この音声を聞くというボタンを押して、自分のスピーチ、英語を聞きながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、しっかりと伝わっているのか、振り返ってみましょう。Let's review and check my original English speech. I got some very important news from this NHK World News related to the increasing visitor to Japan from overseas. According to this news, 
The spending by foreigners in Japan is hitting record. High. Whopping 1.3 trillion Japanese yen between July to September period is recorded as per preliminary data released by Japanese tourism agency. It was so huge number and we Japanese in one way. Appreciate their behavior and spending in Japan because it pushed up Japanese economy. The reason behind. I think. Is that one of the reasons is cheap Japanese yen. I think foreigners is fearing that almost every Japanese item such as food in the tourist areas and transportation fees is very cheap because. Japanese is historically very cheap right now. And when it comes to their numbers of foreign tourists visiting Japan. It is also amazing number. Only in September the number is hitting about 2.19 million or like that. And the level is already recovering at the same level of pre-pandemic in year 2019. But on the other hand, Japanese people are facing a problem called over-tourism. And the Japanese government is now powering up new measures to deal with it. Because I myself personally feeling that so many foreigners now surrounding our communities, for example, in Kyoto, in Osaka, in Tokyo, Wherever we go, we see so many foreigners. That is amazing. But on the other hand, according to this news, there is a problem such as littering and disruptive behaviors by foreign tourists. And the Japanese government is thinking about some measures, such as additional fees to enter a sudden popular sightseeing spot, or to add extra fees if they use public transportation at busiest time. So this information and feelings I got from this NHK World News. Of course we're coming more foreigners to Japan is in one way very good things because it boosts up Japanese economy. But on the other hand, we have to think about the matter of over-tourism. I think especially local residents is annoying and very erupted. Maybe by some behavior by foreign visitors. こんな感じで、えー、チェックしてみました。次はですね、この左側の原稿、えー、しっかり伝わっていないところ修正してですね、もう一度、えー、Google の英語を聞いて最後音読したいと思います。ではまず左側の英語、えー、しっかりと直していきたいと思います。こんな感じで修正してみましたので修正版も一度チェックしておきましょう。Let's check and review this revised English speech. I got some very important news from this NHK World News related to the increasing visitor to Japan from overseas. According to this news, the spending by foreigners in Japan is hitting record. Hi. Whopping 1.4 trillion Japanese yen between July to September period is recorded as per preliminary data released by Japanese tourism agency. It was so huge number and we Japanese in one way. Appreciate their behavior and spending in Japan because it pushed up Japanese economy. The reason behind, I think, is that one of the reasons is cheap Japanese yen. I think foreigners is feeling that almost every Japanese item such as food in the tourist areas and transportation fees is very cheap because Japanese yen is historically very cheap right now. And when it comes to the numbers of foreign tourists visiting Japan, it is also amazing number. Only in September the number is hitting about 2.18 million or like that. And the level is already recovering at the same level of pre-pandemic in year 2019. But on the other hand, Japanese people are facing a problem called over-tourism. And the Japanese government is now compiling up new measures to deal with it. Because I myself personally feeling that so. Many foreigners now surrounding our communities. For example, in Kyoto, in Osaka, in Tokyo. Wherever we go, we see so many foreigners. That is amazing. But on the other hand, according to this news, there is a problem such as littering and disruptive behaviors by some foreign tourists. And the Japanese government is thinking about some measures, such as additional fees to enter a certain popular sightseeing spots, or to add extra fees if they use public transportation at busiest time. These information and feelings I got from this NHK World News. Of course welcoming more foreigners to Japan is in one way very good things because it boosts up Japanese economy. 
But on the other hand, we have to think about the matter of over tourism. I think especially local residents are annoying and very frustrated by over tourism, maybe by some bad behavior by foreign visitors. こんな感じで、えー、修正してみました。では最後ですね。しっかりと今度は完璧に伝わるように発音、音に注意をしてですね、左側の英語を音読してスピーキング力を上げたいと思います。視聴者の皆さんもぜひですね、声の出せる方一緒に英語を話してスピーキング力を上げていきましょう。ではいきます。I got some very important news from this NHK World News related to the increasing visitor to Japan from overseas. According to this news, the spending by foreigners in Japan is hitting record high, whopping 1.4 trillion Japanese yen between July to September period is recorded as per preliminary data released by Japanese tourism agency. It was so huge number and we Japanese in one way appreciated their behavior and spending in Japan because it pushed up Japanese economy. The reason behind I think is that one of the reasons is cheap Japanese yen. I think foreigners is fearing that all, almost every Japanese item such as food and the tourist areas and the transportation fees is very cheap. Because Japanese yen is historically very cheap right now. And when it comes to the numbers of foreign tourists visiting Japan, it is also an amazing number. Only in September, the number is hitting about 2.18 million or like that. And the level is already recovering at the same level of pre pandemic in year 2019. But on the other hand, Japanese people are facing a problem called over tourism. And the Japanese government is now compiling up new measures to deal with it. Because I myself personally feel that so many foreigners now surrounding our communities. For example, in Kyoto, in Osaka, in Tokyo, wherever we go, we see so many foreigners. That is amazing. But on the other hand, according to this news, there is a problem such as Rittering and disruptive behaviors by some foreign tourists. And the Japanese government is thinking about some measures, such as additional fees to enter certain popular sightseeing spots, or to add extra fees if they use public transportation at the busiest time. These information and feelings I got from this NHK World News. Of course, Welcoming more foreigners to Japan is, in one way, very good things because it boosts up Japanese economy. But on the other hand, we have to think about the matter of over tourism. I think, especially local residents, are annoying and very frustrated by over tourism, maybe by some bad behavior by foreign visitors. えー、練習してみました皆さんもですね、この Google 自動翻訳を使うと、自分の言葉で英語をスピー英語でスピーチしてですね、伝える力、実践的な英語力っていうのがですね、継続して練習することによって、どんどんどんどん高まっていくと思います。しかも無料で好きな時にできますので、非常にいい練習、実践的な英語力アップにつながる練習ができると思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。そして、英検1級とかですね、英検2級、人2級もそうかもしれませんけれども、筆記試験の後に、二次試験で面談試験があってですね、英語で自分の思いなんかをスピーチしてくださいっていう試験があると思いますけれども、その練習なんかにもですね、この Google 自動翻訳を使って練習すると非常にいい練習ができると思いますので、おすすめです。いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、情報力アップしてみました。皆さんの周りはいかがでしょうか外国人の方が本当に増えたな、観光業がすごいなっていう感じじゃないでしょうか日本に外国人の方が落とすお金もですね、なんと過去最高ということで、3ヶ月で7月から9月までで約 1.4 兆円ですね。そして、大西近くの数もですね、9月だけで218万人というものすごく増えてきています。皆さんはこのニュースからどんなことを感じ、どんな情報を得ましたでしょうか。そして、いいことばかりじゃないということで、オーバーツアリズム問題ですよね。これも日本政府がどのような対策を打ち出していくのかというのが非常に気になるのではないでしょうか。
引き続き、えー、ご力アップ、無情報力アップにつながる動画を上げていきますので、えー、研究家自チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるな、なんて思った方はぜひチャンネル登録、そして高評価ボタン、クリックよろしくお願いいたします。一緒にこれからも英語力と情報力をどんどんアップしていきましょう。Thank you very much for watching my video t i l l the end. I hope you enjoyed this video and we can learn new English vocabularies and expression as well as expanding our information knowledge thanks to this NHK World News. If you think that my channels and videos is good for you to improve your English skills, please subscribe my channels and give me good evaluation button. Please click good evaluation button. It definitely cheer me up. Once again, thank you very much for watching. Till the end. Have a good day, stay healthy, and goodbye.